ഇരുമ്പ് കുറച്ച് തുരുമ്പ് പിന്നെ ഉപ്പ് വെള്ളം ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സോളാർ പാനൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറണ്ടിനേക്കാളും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഈ മാർഗം വഴി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഈ മാർഗം വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതും ആകാം അപ്പം എന്താണ് ഈ സംഭവം ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നിഷിൻ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ മാർഗത്തിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊരു നമ്മുടെ സൗരോർജം പോലെ തന്നെ ഒരു റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ പെട്രോൾ ഡീസലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർന്നു പോകുന്ന പോലെ തീർന്നു പോകത്തില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യക്ഷമതയാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു നല്ല സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്തേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വൈദ്യുതിയായിട്ട് മാറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ മാർഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ചെറിയ കറണ്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് പവർ അധികം വേണ്ടാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ മാർഗം ഉപയോഗിച്ചേക്കാം എന്നും പറയുന്നു അതായത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിലൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ ചിപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട ഊർജം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മെറ്റേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങൾ ലോഹങ്ങളിനകത്ത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ധാരാളം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ തന്നെ വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇരുമ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ലോഹമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ കാര്യം അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുരുമ്പാണ് തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അയോൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് അത് ഇരുമ്പും ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴ ഇപ്പോൾ മഴയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കാറ് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതെ അതായത് ഇരുമ്പും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കടത്ത് ഇവിടത്തില്ല അതിനകത്ത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് ഓർഡർ ചെയ്യിക്കട്ടെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് സോൾസ് പല രീതിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഉപ്പ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയോ ക്ലോറിനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സോഡിയത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നു ക്ലോറിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടെ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആകർഷിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഉപ്പ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സോഡിയം ക്ലോറിന് ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കലിരിക്കുന്നത് സോഡിയം പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള സോഡിയം വേറെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ക്ലോറിൻ വേറെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സോളാർ പാനൽ പോലെ ഒരു പാനൽ വേണം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പാനലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നമുക്ക് തുരുമ്പ് വേണം നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മൾ ചുമ്മാ ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ തുരുമ്പ് പിടിക്കും പക്ഷേ ആ തുരുമ്പ് എത്ര കട്ടിയ
പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയവർക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള ഇരുമ്പ് പാലിന് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പത്ത് മില്ലി വോൾട്ടിന് മുകളിൽ വോൾട്ടേജ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉള്ള ഏരിയ ഉള്ള ഇരുമ്പ് പാലിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് സാധാരണ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വൈദ്യുതി അതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇനി ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ സമീപമായി തന്നെ ചെറിയ കാരണങ്ങളുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ മേധയോട് ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടു നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരു ഡിവൈസ് വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശരീരത്തിനകത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഒരുപാട് അയോൺസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപ്പുള്ളത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ ഒഴുക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒഴുക്കിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം എടുത്തിട്ട് ഈ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്തിട്ട് അത് ആ ഡിവൈസ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എനർജി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തുരുമ്പൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ കാര്യം ഈ എഫക്റ്റ് വേറെ പല മെറ്റീരിയലും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇലക്ട്രോ കൈനറ്റിക് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ